những ai có những tâm hồn thiện trí cao khác điều chính thiện thì thiên chúa sẽ cho thỏa chí toàn lập ông gia kêu đại diện cho nhiều anh chị em lớn nhất đang cầu mong có cơ hội để thờ phượng chúa nhưng không biết bắt đầu từ đâu chúa giêsu đã đáp ứng nhu cầu chính đáng ấy ông gia kêu chỉ muốn nhìn chúa giêsu từ xa nhìn một cách thoáng qua nhìn một cách lén lút và có chút sợ hãi thì chúa giêsu chủ động đứng lại để nhìn thẳng nhìn sâu nhìn lâu vào mắt ông từ ánh mắt nhân từ có sức biến đổi một con người chúa giêsu tiếp tục dẫn thân thêm ngài mời gọi ông ta kêu trèo xuống bởi ngài quyết định dùng bữa trong nhà ông tiếp xúc gặp gỡ và dùng bữa trong nhà một người tu thế chúa giêsu chấp nhận mang lấy mùi tội nhân chấp nhận liên đới với người tội lỗi và nhiều khi bị người đời dèm pha vì gặp gỡ và ăn uống với phường thu thuế và tội lỗi chúa giêsu đã ra khỏi chính mình ra khỏi phạm vi an toàn để đón nhận và tìm kiếm những con người đã và đang hư mất chúa giêsu đã đáp lại lòng các mong của ra kêu nói viên và nhân loại nói chung những ai vất vả mang gánh nặng nề sẽ được chúa cho nghỉ ngơi bổ dưỡng lời chúa trong xã hội việt nam hôm nay còn rất nhiều người chưa biết Chúa Họ muốn tiếp cận đạo thánh Chúa Nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu Có những người gần gũi chúng con Họ dễ dàng biểu lộ nguyện vọng chính đáng ấy Nhưng còn rất nhiều người khác Họ chưa biết Chúa Và cũng không có cơ hội để tiếp xúc với liên mục của Chúa Xin Chúa biến đổi chúng con thành những linh mục dễ gần và đầy thiện cảm Để qua lời nói và cách sống của chúng con Nhiều anh chị em lương dân đón nhận được hồng ân cứu độ Đức Thánh Cha Phan Cô đã biết Tôi thà có một hội thánh bị bẩm đập Mang thương tích và lén lút Vì đi ra ngoài đường Hơn là một hội thánh ốm y lút Vì bị giam hãm và bám cứ vào sự an toàn của mình Tôi không muốn một hội thánh Chỉ lo đặt mình vào trung tâm Để đốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục nếu có cái gì đáng phải khiến chúng ta trăn trở và ái náy lương tâm thì đó chính là sự kiện nhiều anh chị em chúng ta đang sống mà không có sức mạnh ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ tình bạn với đức giêsu kitô không có một cộng đoàn đức tin nâng đỡ họ Không tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu trong đời Tôi mong rằng thay vì sợ đi lạc Chúng ta nên sợ bị giam hãm trong những cấu trúc Làm cho chúng ta có một cảm giác an toàn giả tạo Những quy tắc biến chúng ta thành những quan tòa tàn nhẫn 
với những thói quen làm chúng ta cảm thấy an thân trong khi ở ngoài cửa người ta đang chết đói và đức giê xu không ngừng nói với chúng ta anh em hãy cho họ ăn đi Lệ Chúa trong sứ vụ loan báo tin mật Chúng con vẫn còn giữ những khoảng cách nhất định Chúng con muốn hiện diện trong nhà xứ Để chu tòa những bổn phận hàng ngày một cách an toàn Trong khi đó, nhiều anh chị em lưu dân Cần được biết Chúa qua cách sống và hoạt động bên ngoài của chúng con Họ cần chúng con gặp gỡ để qua chúng con họ nhận ra xuống Họ cần chúng con sống hòa đồng, hòa nhã để họ dễ dàng tìm hiểu giáo lý Chúa Xin cho chúng con chấp nhận sống liên đới, liên lụy với cộng đồng, xã hội Để qua cách sống tốt lành của chúng con Nhiều người trở về với Chúa và biết Chúa là hạnh phúc đích thực tin mừng cho mọi loài phụ tạo ai tin và chịu phép lửa sẽ được cứu độ còn ai không tin thì sẽ bị kết án vẫn biết rằng chúa mới là tác nhân chính cho mọi người đón nhận được tâm cứu độ nhưng chúa cần chúng con cộng tác để nhiều người có thể tiếp cận với lời chúa bởi lẽ làm sao họ có thể yêu cầu đến họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin đến họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không có ai ngăn cản? Năm xưa Chúa đã sai các môn đệ đến những nơi, những thành mà Chúa sẽ đến. Hôm nay Chúa cũng sai chúng con đến tiếp cận nhiều người chưa biết Chúa. Để Chúa từng bước biến đổi lòng họ
lời Chúa khi sai chúng con loan báo tin mình cho tha nhân Chúa không hứa cho chúng con thấy được kết quả của công cuộc loan báo ấy nhưng Chúa muốn chúng con bằng khả năng của mình loan truyền chú điểm yêu thương của Chúa Chúa muốn cứu đổ hết mọi người và chúng con có trách nhiệm loan báo tin vui ấy cho những người chúng con gặp gỡ xin biến đổi trái tim chúng con để chúng con sẵn sàng đến thân tìm và cứu những gì đã hư mất. Amen.